Ah, uh, bwana isasifie sana. Bobo uliko mtasamaji. Karibu kwa wakati tuweze kubarikiwa pamoja, baada kuinuliwa pamoja. Bobo uliko ili tuweze kumwabudu bwana na masaa na majira kama haya tuweze kuomba na tutaweza kubarikiwa. Baba tuombe. Baba katika jina la Yesu mtakatifu, farmi mwenye nguvu na mwenye uwezo ninakutukuza kwa sababu ya wakati Tunapoenda chova jire kuingia katika ibada hii tunaikabidi mkono ni mwako. Roho wa Bwana ninakutukuza kwa sababu ya kila mmoja anayetupata Bwana wa majeshi. Pitia chova jire Maximum TV Kenya hata kupitia katika YouTube, Bwana kupitia Facebook na Bwana wa majeshi hata katika Jehova Jire Lil Channel Farm. Na kabidi kila mmoja Bwana wa majeshi mikono ni mwako. Pokea sifa zote na uheshimiwe milele kwa sababu ya nguvu na neema zako mfalme. Wabudiwe Saidi na inuliwe Saidi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen. Basi naomba tusikie akida Mungu anasema kwanza ningependa tuweze kusikia wimbo huu alafu tutabata, tutabata pale kupata kubarikiwa na kupata kuinuliwa na Bwana Yesu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Basi ningependa mtu wa Mungu nialikie rafiki yako mahali popote uliko uweze kumwambia kwamba Apostle Daniel HM asaingia ndani ya, ya mitambo na ili tupate kubarikiwa.
kumwadhani otire dai okeo anata we otika otire nya oke tosio wa kuru ibara ibara sio de wa mane ganya de we ota ne ire mwadhani wa otire otire dai okeo anata we tosio wa otire nya oke tosio wa kuru ibara Amen. Thank you so much. Ningepe wakati huu ili tubate kubarikiwa pamoja. Ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kukubariki. Nataka kuongea na wewe mtazamaji wetu mahali boto nao tupata kupitia Maximum TV Kenya YouTube na katika Facebook Lele Channel and also YouTube Lele Channel. Ah uh, Unaweza ukasupport kipindi hiki kwa sababu ya hiyo till number ambayo tumekuwekea pale na unaweza ukatuma your prayer request kupitia hizo namba ambayo tumekuwekea pale na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atakubariki na atakutenda mambo ambayo yasiyo ya kawaida. Ah uh, katika siku hii ya leo nataka nishiriki na wewe kuhusu nguvu ya kitofu ili uelewe kitofu chako ni gani. Na unapoelewa kitofu chako ni gani? Naamini ya kwamba your life will not be the same again. Sababu watu wengi huwa wana assume. Lakini nakuta kwamba wakati ambapo na assume ile kitofu huwa ya assume. Ah, uh, hebu tuingie pale Ezekiel chapter number 16. As kuanzia pale msali wa pili nasoma mara tawi tu namba 8. Wewe mtu ujulishe mti wa Yerusalemu machukisho yake. Uiambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu na uambia Yerusalemu kwa chiri, kwa asili wewe ulisaliwa katika nchi ya Kanani. Baba yako alikuwa Mwamori na mama yako alikuwa Mwiti. Siku ile uliposaliwa kitovu chako akikukatwa wala akukuoshwa kwa maji au kusuguliwa kwa chumvi wala au kufishwa nguo za kitoto. Sala 
hakuna aliye kuonea huruma na kukufanyia mambo haya hakuna aliye kupenda bali siku ile uliposaliwa ulitupwa huko mashambani kwa sababu siku ile uliposaliwa ulichukisa sana kwa hivyo ninaongea kuhusu nguvu ya kitofu mtasamaji mahali popote uliko nipatie tu muda wako niweze kunena na wewe kama uko na swali unaweza ukatuma comment yako pale naweza enda hapa kule kwa comment utume comment yako ninaweza nikasoma na kama unaweza uka join in kuna ring nimekuwekea pale unaweza uka join in ili upate kuelewa neno hili vizuri na wewe unaweza ukachangia sasa neno hili linasema ya kwamba wakati wewe uliposaliwa so maana yake ya kwamba wachulishe mchi wa Yerusalemu basa wewe ndio unachulisa sijui kwenu kwenu familia ya babu yako inaitwa aje weka hiyo chini hapo ya babu yako ndio Yerusalemu maana ni familia hiyo Yerusalemu ilikuwa ni mchi kama ulikuwa ni kama vile tunaweza sema Kenya. Sasa wewe toa hiyo china weka kwamba mchi wenu, familia yenu inaitwaje? Hiyo ndio inaitwa sasa Yerusalemu ya kwenu. Sasa maandiko yanasema ya kwamba wachulise siri zao. Asiri yao. Asiri ni kwamba alitoka wapi? Yeye ni nani? Sasa ndio nami nimekuja siku ya leo ni kuambia. Asiri yako ni nani wewe? Kuna asiri iko ya waiprania. Sasa unaona maana hiki nasema ya kwamba huyu ya kwamba yeye ni mwa, baba yake alikuwa Mwamori na mama yake alikuwa Mwauti. Kwa hivyo hao watu walikuwa ni kabila tofauti ama kwa njia nyingine walikuwa ni familia tofauti. Baba yake ni familia fulani. Inawezekana labda wewe unayempata mama yako na baba yako ni kabila moja. Lakini madhabahu si moja kwa sababu mahali baba yake alitoka na mahali mama yake alitoka ni mahali so difference hawapatani kuna vitu ambao hawaingiani kuna wale walikuwa wanapenda kukula sukuma na hao wengine walikuwa wakuli kadha maana yasema kama wewe baba yako alikuwa muamori na baba yako na mama yako alikuwa mweuti mwe sasa yeye ni mwiti na yeye mwingine ni muamori sasa kama baba yako alitoka katika familia ya kuwa, ya kuwana basi na wewe ambao umesaliwa ambao ni kichana unanipata siku ya leo na wewe utakuwa muachi kwa sababu ya nini? Wewe kijana umetokana katika ya familia ya Mwamori, mama ya, baba yako aliyetoka. Na wewe msichana umetokana na familia ya, baba, ya mama yako aliyetoka. Maana hizo vitu zinafuatana. Kile ambacho baba yako akufanya, wewe uwezi ukafanya. Kile mama yako akufanya, wewe uwezi ukafanya. Lakini watu wengi kwamba leo hii watu wengi wako na shida ya ndoa. Kwa sababu ya nini? Kisasi hicho mali walipotoka Wasasi wao walikosa ndoa. Hata naye anaposaliwa itampidi akose ndoa. Kwa sababu ya nini? Mtu wa Mungu ningekuwa na blackboard ningekuandikia ndio elewe vizuri. Wacha nikuongelesha. Muti unatokanga chini ya mchanga. Nataka uelewe. Na mti unapotoka chini ya mchanga unapena, unapanda. Hapa unapofika katikati hapa kuna branches zitatokea. Branches Asa hizi branches zinaenda zinakuwa na matawi. Ukitaka kuchua mti ni mzuri, unatokana na kule chini mchanga wake ume, umeshika vizuri. Yuzi hivi kuna mahali nilipitia, nikaona paibai ilikuwa imepanda. Alafu imekuwa na paibai mingi tu. Paibai mingi sana. Yaani zilikuwa kwamba kama zimepungua ni hamsini. Hiyo paibai ilikuwa imepepa. Lakini kuliponyesha mfua kwa sababu ile paibai ilikuwa misisi yake ichaenda chini ilingooka. Kwa hivyo ile ile madhawi ikakauka, ile watoto ilikuwa imebeba paibai wote wakakauka. Kwa ikawa kwamba hakuna ile paibai tena historia yake na hakuna kukura tena. Sasa that's how life ya mtu iliko. Iwapo wasasi wako mahali wameshikiria hakukuwa sawa. Sasa wewe unapokwenda kusaa utawalemea Davidi mwanguke Kwa hivyo wewe msichana unayepata siku ya leo mama yako akukaa na ndoa na wewe unataka kuingia kwa ndoa kabla hujaingia kwa ndoa rudi kwanza usugulikie kwenu Udiri kwanza na hiyo madhabahu ya kwenu ya kitofu cha kwenu kitofu hiyo ya inu ni gani ni wale wanasalishwa wanaacho 
ni wana ambao wa, wa, wanakosa watoto wanaachwa ama ni wana ambao unakuta kwamba wakikosa kazi wanaachwa wewe kijana unanipata kwenu ni wana ambao wasasi wako babu yako alikuwa na wake watano alikuwa na wake watatu ba, baba yako mwenyewe amekuwa na watu, wake wanne amekuwa na wake watatu so the, the more baba yako anapitia chale ya ndoa na wewe ambao umesaliwa ndani ya ile wewe ni branch ya ile familia wewe si kutoka mbinguni umetoka hiyo tukubaliane na hii mambo ya kusema yako mimi nimeokoka ya kale yamepita hakuna kitu kama hiyo kwa biblia ni yako kuchifariki wewe maana kama ingekuwa basi ya kale yamepita hii kitofu hatungeisoma ingekatwa hii biblia ezeke chapter number 16 hilo kadhasi lingetolewa kwa sababu ya kale yamefanya nini yamepita kwa hiyo old testament ingetolewa lakini jiulize kwa nini bado iko ana kama zimekuja zikatengenezwa za kuwa na new testament peke yake lakini kuna zingine bado zimepaki na ile old testament sasa wakati ambapo wewe mtu wa Mungu naye baada ya leo angalia kwanza kwenu kitovu yenu ni gani kitovu chenu kuna utachiri kama hakuna utachiri wewe ukinuka kuanza kuwa tachiri ile kitovu ya kwenu itakupinga kuna maroa ambayo ya pigano ipo kiuchinga uchinga inahitaji mtu ambaye anaelewa kinachotukura kwetu ni, ni nini uende kwanza kwa hiyo madhabahu uende kwa Mungu umwambie kwamba nimekucha kinachomaliza kwetu akitadimaliza mimi na kimaliza kwanza la si hivyo utainuka kitakuweka chini na kitovu hapa unakuta kwamba ni, ni watu ambao wanakufa mapema hivyo chao ni ami, watu miaka 50 30 wengine hata first born lazima akufe akisaliwa kijana lazima akufe kama first born wengine wanakuta kwamba ni first born msichana akisaliwa lazima akufe that's the 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 kitofu cha kwao. Bwana Yesu asante. Kwa hivyo unapoona yale ambao wasasi wako wanapitia na wewe elewa ya kwamba kuni ikiwa kando inachekeleje iko kwa moyo kwa mwe, kwa meko. Sasa vile ambapo unaona kwenu kunapitia na wewe ambao uko kando utaingia kwa hiyo ndoa na wewe ungoachia kupitia hiyo. Maana wewe bado utaingia kwa hiyo meko. Kama kwenu hakuna kuchenga nyumba, unajua kama kuna kisasi ambao si cha kuchenga nyumba. Maana kitofu cha kwao akichengi nyumba. Na kikichenga nyumba ni nyumba ambao sinachengwa, ni nyumba za mabati au ni nyumba za nyanzi. Atakayetokea akichenga nyumba ya mawe na yeye kwao hakuna kuchenga, haitawawe. Na watu ambao walijichenga nyumba za mawe na wakakufa, wakaacha hizo nyumba. Kilichofanyika ni nini? Kwao kitofu chao akiruhusu kuchenga nyumba ya mawe. Kitofu mtu wa Mungu kiko na nguvu. Angalia mtoto akiwa ndani ya tumbo huwa atolewi, apewe chakula, arudishwe kwa tumbo tena. Mtoto akiwa kwa tumbo huwa anachukuliwa, anapewa chakula ndani ya tumbo kupitia nini? Kitofu. Maana akainja, anakuranga yule mtoto. Kama ni machi, mtoto anakunywa akiwa kwa tumbo anatumianga kitovu kitovu ni gani imeunganisha yeye kitovu chake na mama yake na ndio maana yule mtoto anaposaliwa itabidi ile kitovu kitakatwa na kiwezi kikatwa na yeyote huwa kinakatwa na mtu ambao ni daktari anayechua siri ya kukata kitovu ili asikate vibaya kiweze kukua, kukua, mtoto akufe maana kikikatwa vibaya kikose kufungwa baridi itaingia yule mtoto atakufa The same same spiritual matters akikitovu haiwezi kikatwa na mchungaji yeyote inahitaji mtu ambayo anayeelewa siri ya kitovu ili akukatanishe kitovu hicho Naongea kuhusu nguvu ya kitovu Asa iwapo mtoto anakuwa kwamba endelea kutuma comment zako I will come to kusoma Iwapo mtoto akiwa ndani ya tumbo atakula na kitovu je kama kwenu basi kitovu cha kwenu si cha kuchenga wewe utaweza toka uchenge Utatokaje kwa hiyo tumbo? Na ili mtoto atoke kwa ndani ya tumbo, na lazima akae kwa hiyo tumbo. Kwa hivyo ni wewe uelewe ya kwamba kitofu cha kwetu spiritually je, watu wanaolewa kwetu? Je, watu wana, wanasaa watoto mapema? Najua kuna kisasi ambao cha kusaa mapema. Na lazima asae akiwa bado achaolewa. Hiyo ni kitofu. Na kuna wengine mpaka waingie kwa ndoa, 
na akiingia kwa ndoa atakaa miaka tano, miaka kumi, miaka mitatu, miaka ishirini, diapate mtoto kwa sababu ya kitofu ya kwao kuna wengine kitofu ya kwao ni lazima wafanyie operation ndio wasae hawezi safi operation basis hiyo ni kitofu ya familia ndio maana ukienda kwa daktari unajua daktari wanaelewa daktari anakuuliza kwenu kuna mtu alifanyiwa operation hapana kama hukufanyiwa hata kuandikia lakini kama kwenu kuna mtu aliyefanyiwa na kuambia utafanyiwa kwa sababu ya nini kitofu daktari wanachua sana lakini sisi wakofu tunaitwanga watu wasiochali. Si tumeokoka, tumefanyika kiumbe kipya. Na yakala yamefanya nini? Yamepita. Kama yamepita, mbona unapitia ile mama yako alipitia na yakala yalipita? Kama yalipita, mbona unapitia sistemu yale baba yako alipitia? Baba yako alioa wake watano. Wa sita ni amekaa na yeye. Na wewe mbona ume, umetupa watatu? Mbona umetupa wawili tayari? Unakuta kwamba kuna familia ambao unakuta kitovu cha kwao watoto wamezaliwa baba huyu ni mmo, yani kila kila mto, watoto ni watano na kila mtoto na baba yake kila mtoto baba yake hiyo ni kitovu na yule mtoto ukitaka kujua yule mtoto wa kiume atakapokuwa mkubwa atasalisha na ataacha huyo mtoto ndio itimie kila ambacho ya kwamba kwao alisaliwa na baba yake mtafauti. Kwa hivyo na yeye itabidi watoto wake na watasaliwa tofauti na baba mtafauti. Na kama ni mtoto msichana, angalia utasalishwa, ukisalishwa utaachwa. Ndio uolewe na mume mwingine. Ukiolewa na mume mwingine, sasa utakaa kwa hiyo ndoa. Kwa sababu ya nini? Wewe ulisaliwa na baba wa tofauti. Sio kama unanipata. Yaani kila ambacho kwenu kilichofanyika das hilo ndio utafuna leo kama shida ya kwenu ni ya ndoa na wewe ukiingia kwa ndoa utakuwa na shida ya kindoa kama shida yenu ni upande wa kuchenga na wewe ukiingia kwa kuchenga utakuwa na hiyo shida kama kwenu shida ni ya, ya, ya kazi na wewe ukiingia kwa kazi utakuwa na shida kama kwenu ni shida ya masomo na wewe ukiingia kwa masomo utakuwa na shida na watu ambao wanasema ni mimi nataka kufanya harusi lakini hawezi akafanya. Why? Kwa wa kufanya harusi. Na akijaribu kufanya, haitamuma akufe ama yeye akufe. Kama hawatajua siri kwanza wakatenganishwa na ile kitovu. Ndio maana nasikia kuna mtu ambaye alifanya harusi. Akabla hajafika njiani wakafanya wakapata accident na wakufia pale. Ama wengine wanakuta kwamba wanaenda harusi fulani, wanakufia njiani kabla hawajafika ile harusi. Kuna mtu ambayo kitofu cha kwao si cha harusi. Kwa hivyo ita cause ya accident imaliza hao wengine njiani. Wengine ambao unakuta kitofu chao si cha uongozi na yeye anataka kuingia kuongoza. Siku ile tu unasema anataka kuingia kuongoza. Maroho yanasikia. Aya, yule mtu anasema anataka kusimama. Watakuoga na hisia mpaka uende chini. Haita watakutafutia magonjwa ama watakutafutia wakora kuingia chini. Why? Kwenu hakuna kiongozi. Kuna mkisi mmoja jana nilikuwa namsikiza katika KTN. Sikumbuki China, sijui ni Mungara somebody. Anasimama urais. Akapewa cheti na IPC asimame urais. The same same IPC wanamnyanganya ile cheti. Sasa atarahumu IPC. Lakini akaa chini ajiulize, "Kwa kuna mtu alifanyika rais?" Mana ya ndaka kwa rais. Hakuna. Na kama hakuna, maroa yale yanaongea, yana yanaambia IBC, chepkat, leta hiyo hiyo certificate ulikosea namba. Au uko upewe, ulikuwa upewe mwingine. Wewe umekosea. Hebu angalia hiyo mnyangani. Hivyo ndivyo kito, kitofu inafanya kazi. Mimi ninapoangalia hizo vitu, siangalia ngi mimi taarifa, naangalia anga spiritually. Najua oh, huyu kile kinamsumbua ni huyu. Hii kinasumbuka ni hivi. Mimi siangalii hivyo. Naangalia anga tofauti. Unaona mtu ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga. Hii ni mara ya tano anasimama urais. Sijui ni mara ya tano ama ni mara ya sita sasa. Baba yake msasi aliyemzaa alitaka urais sana. Mwisho alikufa bila urais. Ayuje tu mimi. Maana kitofu chao sio cha rais. Na sasa hii labda achue haende kwa madhabahu mazuri 
akatalishwa na kitofu cha baba yake atakuwa rais fedha tududu so Ata, atapotea sababu rais kama 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 amoro odinga unanisikiza former prime minister nenda kwa madhabahu mazuri ukatanishwa na kitofu ya baba yako maana yako simama urais ndio wewe uongoze Kenya na ukidharau sauli yako si tutakupigia kura wala watakupigia watakupigia wala watio kupigia bado wata, bado ni wa Kenya naifu naipo wa rais William Ruto kwenu kuna mtu aliyesimama akawa rais Lasi hivyo nendeni madhabahu ni mazuri kuna madhabahu katika nchi ya Kenya nendeni muende mkate hizo vitopu za kweli mfanyike rais bila hivyo mtasema mmeipiwa kura tu na mtaleta watu watakufa wata kule Ndili kwanza na madhabahu vitopu za kwenu ni gani gavana wewe unataka kusimama gavana kwenu je kuna ugavana kuna kuna, kuna hiyo uongozi kwenu wewe ambao ni mwalimu unataka kuwa mwalimu je kwenu kuna yeye mwalimu la si hivyo uwezi kuwa mwalimu utasoma ndio utakuwa na certificate kuna watu leo hii si wamba walitaka wa, wa usomo ako na degree ako na masters ako si na diploma hizo zote si vya alitaka lakini alisomea certificate akakosa kazi kaingia diploma kasomea diploma akakosa kazi kaingia za DHP sijui nini hizo vitu zote bwana sifi kwa sababu ya nini mkwao hakuna yule aliyeachiliwa kwa hivyo itabidi na yeye afanye hivyo mtasamachi wangu angalia kwanza kitofu ya kwenu ni gani kabla hujasema mzee ni mpaya kabla hujasema mume ni mke ni mbaya kabla hujasema pasta ni mbaya kabla hujasema kaliza ni mbaya kwanza wewe kaa kwenu chini kwanza ujiulize kwenu kuna mtu aliyeokoka kuna mtu aliyeheshimu wachungaji ndio wewe urudi kwa heshima wachungaji kunaye mtu aliyeheshimu wachungaji ndio kwenu wewe urudi kwa heshima Una wazazi ambao wakitoka kanisani wanaweka watoto wao kwa vita hizo za wachungaji. Utakufa utasikana he? Utasikana vita za wachungaji achana nazo. Nikwambie ukweli. Hao watu wamepewa kuna arama wamewekwa. Kuna arama wamewekwa. Kwetu mali nimetoka hakuna hakuna pasta. Mimi ndio nimeinuka kuwa pasta hapo. Bwana Zefie. So kitofu cha kwetu hakina upasta. Nilichua siri, nikaenda kwa madhabahu mazuri. Nikaenda nikakatanishwa kitofu ya kwetu watu hawakuhubiri. Ndio mimi leo ninahubiri. Nafanya ibada hii ya ukombozi na ndio maana wengi hawanipendi. Maana wengi waliofunga wachawi, wakawafunga sasa hawa watu wachai waliofunga hawa watu nimewafungua sasa wanafikiria wale mchawi watanipenda ah ah ataniita devil ataniita urminati freemason sio kama yu freemason anatoanga freemason mwenzake sio kama wewe ni mwisi unaweza kukosa wisi wenzako sielewi kuna kitovu ambao unakuta kwamba kwao ni wesi usaliwa kwao ni wesi sasa kwenu mtu wa Mungu Iwapo wewe kwenu ni wezi chiandae kuingia kwa wizi. La si hivyo, uende kwa madhabahu mazuri, katanishwe na hiyo kitovu. Sasa nikuulize, kitovu cha kwenu ni gani? Unaye nipata siku ya leo. Kitovu chenu ni gani, mtasamachi wangu? Kwenu watu kwenu waliokoka, waliokutangulia waliokoka. Hebu ingia ndani uniambie. Kuna linki ambao nimekuwekea pale. Ingia ndani. You can join. Unaweza ka join uniambie. Kwenu kuna mtu ambayo aliokoka. Kuna watu ambao unakuta kwamba wao wa, yani wao mama yake alikuwa anafanya kazi ya nyumba na yeye atafanya kazi ya nyumba. Mtoto wake bado atafanya kazi ya nyumba. Kwa sababu ya nini madhabahu ya kwao ni ya kazi ya nyumba. Wengine ni Samba boy. Kwa sababu baba yake alikuwa Samba boy na yeye ni Samba boy na mtoto wake ataingia usamba kama hata dini na hiyo madhabahu na watu wamesoma lakini alichosomea afanye hiyo anafanya kingine that is the kitofu hebu ingia ndani uniambie kama kwenu wewe kitofu yenu ni gani kitofu kwenu ni gani kuna mtu ambaye anaitwa uh, kuna mtu ambaye anaitwa experience Af, uh, african Ana, anasema kwamba 
Thanks, I've done. God bless you so much. Experience African. Kuna mwingine anasema ya kwamba anaitwa pia ni huyo huyo amerudi anaitwa Experience African anasema hello everyone. Hello to. Uh, kuna mtu ambaye anasema Max uh, welcome all maximum TV Kenya. Anasema welcome all. Kuna Apostle Daniel GM Godfrey Daniel Onchuru anasema join in tuongee basi unaweza uka join in. Kuna mtu ambaye unaweza uka join kupitia Maximum TV Kenya hiyo link ama unaweza ukatumia lele channel ku join in na bwana wa majeshi atakubariki. Unaweza uka join kupitia Facebook live lele channel live show. Unaweza uka join na bwana wa majeshi atakubariki. Ili niambie kwamba kitofu chenu ni gani? Kitofu cha kwenu ni gani? Kuna kitofu ambao unakuta kwamba ni watu ni wasengenyachi. Yaani watu ambao wali, wanao sengenya watu. Yaani mahali popote waliko ni hali ya kusengenyana. Ana kazi nyingine anazofanya. Anaamka asubuhi na mapema mpaka kwa chirani. Amwambie, "Eh, hey, uondo." Mombasa tunasemanga ombea. Masengenyo ni kitofu. Ukitaka kujua, angalia huyu mtu anapenda kusengenya. Muulize mama yako ako wapi? Akama alikufa. Muulize alikuwa anapenda kusengenya? Alikuwa anasengenya. Ndio maana na yeye akona hiyo mbeu. Maana ukipanda mahindi, uwezi ukafuna marawe, utafuna mahindi. Sasa ndio unakuta kwamba kitovu cha kwenu kama walikuwa walevi, na wewe utakuwa mlevi automatically. Hata ukitaka kuacha ulevi, unachukuta tena umerudi kwa ulevi. Why? Kwenu ni walevi. Unanipata mtu wa Mungu. Kuna wengine unakuta kwamba wao kitofu ya kwao wa, wanachua wenyewe. Haita kwa kutumia sumu ama kwa kutumia kamu. Ama kwa kutumia tabunduki wao wenyewe kujidungu, kujipiga mali sasa. Hiyo ni kitofu. Watafanya hivyo hivyo kwa sababu hiyo ndio generation. Generation ya leo hii ikisasi hiki hakina ndoa kilicho na ndoa ni wachache mno wanaweza isapika 1 2 3 wanaweza isapika wengi hawana why wasasi walio tutangulia walikuwa na shida za ndoa na hawakusugulika watusaidie ili tukae na ndoa wao walisugulika tumeleka shule tuko na certificate lakini ndoa hatuna tuko na digili lakini hatuna ndoa tuko na kasi lakini hatuna ndoa that's the, the, inaitwa kito kitofu tasamaji wangu mahali popote uliko kitofu cha kwenu ni gani turudi pale 44 ah turudi tuendelee na mstari wa sita. mimi nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaga katika damu yako nilikwambia ishi na ukue kama kule kulefuka hata ukawa msichana Matiti yako yatakuwa yata na nywele hmm? Matiti yako yatakuwa na nywele yako nywele zako nazo sita, sikakuwa lakini ulikuwa uchi kabisha Unaona anamwambia kwamba kama we ni msichana basi matiti yako itakuwa Baba alikuwa kwamba hata hawezi akanyonyesha Na ndio maana alimwambia kwamba hata matiti yako yatakuwa na kamwambia nywele yako ilefuke maana kama ni msichana inafaa nywele yake iwe kubwa. Tazamaji wangu nayo nipata siku ya leo. Kitofu cha kwenu ni gani cha mimi? Kwenu watu wanakaa kuandoa. Kwenu watu wanaachiliwa kazi. Kwenu watu wanaokoka. Kwenu watu wanachenga. Kwenu watu wanafaa nguo. Kwenu watu wanasaa. Kwenu watu wana, wanafanikiwa. Kwenu watu wana safe pesa. Kwenu watu wanaendelea na mengine na mengine na mengine. Na la si hivyo wewe enda madhabahu mazuri. Tafuta sacrifice yako uende, ubadilishe hiyo. Je, kwenu mama yako na baba yako walikuwa wanapenda kupigana. Unachoa kuna kitovu ya kupigana tu. Yaani mwanaume anachoa mwanamke ni shetani. Sasa akimwona tu shetani anapiga tu rungu. Akiona tu mke wake anapiga. Sasa kama kwenu baba yako alikuwa anapiga mama yako. Na wewe ukioa utapiga mke wako kwa sababu ya nini? Ni mada ni, ni kitofu ya kwenu. Hasi hivyo 
ni upigana na hiyo kitovu ningependa nikupatie nafasi ya kutafakari na uweze kuchoin in hebu tusikize huyu wimbo tunapoendelea utafakari ingie pale mstari wa 40 na na ine inasema kwamba hapo Ezekiel na naamini kwamba utabarikiwa tunapoendelea kumalizia malizia show yetu 
Ezekiel 10:26 anasema E Yerusalemu mtu akitaka kutumia metali chuo yako atasema kama mama alivyo ndivyo alivyo pinti yake Unaona hapo kama vile mama alivyo ndivyo alivyo pinti yake pinti ni mtoto wa kike kwa hivyo ukitaka kuchua msichana mzuri angalia mama yake ukitaka kuchua msichana mbaya angalia mama yake kwa kama mama yake alikuwa anapenda uchawi na msichana wake atapenda uchawi. Kama mama yake alikuwa anapenda masengenyo, msichana wake atapenda masengenyo. The same same kijana. Kama baba yake alikuwa hivi na yeye atakuwa hivi. So mtu wa Mungu. Kitofu ya kwenu ni gani? Nguvu ya kitofu. Kitofu cha kwenu walikuwa naamini Mungu. Walikuwa naona wachungaji wanaoamini ama walikuwa na wadharau. Sasa cha kwenu kuna mahali walichengea Mungu madhabahu ama walikataa kuchengea Mungu madhabahu. Kisasi cha kwenu kuna damu waliyomwaga. Kuna mtu aliyewaa kwenu. Kama aliwaa chini kwenu basi kuna mtu aliwaa. Elewa kwamba kisasi cha kwenu ni cha kumwaga damu. Je kwenu kuna mtu aliyetoa mimba? basi hiyo ndio kisasi cha kwenu cha ku, cha kufa kifo cha mapema premature death kwenu kuna mtu ambayo wanachukiana basi hiyo ndio kisasi cha kwenu watu ambayo wanachukiana watu wasiopendana sababu ya kisasi cha kwenu kuna familia ambao wanakuta kitofu chao hawapendani hakuna mwenye kusaidia mwingine hiyo ni kitofu kila mtu akae maisha yake ni kitofu hiyo kuna watu ambao wanataka kwamba <coughs> kitofu cha kwao sorry ni kitofu cha uchoyo ngani watu automatically ni wachoyo ni wachoyo mpaka kwa Mungu hata kwa maisha yao wenyewe ni wachoyo mtu anaweza akanunua ndisi moja hivi na akona pesa lakini ananunua ndisi moja hivi akule na sasa hii ako kazi na hiyo kazi sasa hii anakufanya ni kazi ngumu sana ni ya kupepa simiti maana ni mchoyo mpaka kwa maisha yake hiyo ni, ni kitofu Una kitofu hawapendani kabisa familia hiyo. Kila mmoja maisha yake. Hiyo ni kitofu mtu wa Mungu. Na ambao unahitaji ujue kitofu cha kwenu ni gani. Hii uchitenganishe na hiyo kitofu. Kitofu cha kwenu ni gani? Kwenu kuna watu walionunua gari ama ni wewe unasema unanunua gari. Aita hiyo gari kuwe ama uende kwa madhabahu mazuri uweze kufunja hiyo kitofu. Na nimekwambia kwamba si kila madhabahu inafunja vitofu. Uende kwa madhabahu mazuri. Sababu daktari sio madaktari wote wanakata vitofu. Kuna wale ambao wanakuanga kwa repa ndio wanakata kitofu. Kwa hivyo mpaka akuwe na experience ya kukata kitofu. Na wewe lazima uende kwa mchungaji anayechua siri ya kitofu ili akutenganishe kitofu. Ya kwenu. Angalia kwenu, ni nini ambacho unaona kama kinachirudia? Labda china ambao unaloitwa mwenye hilo china kitofu chake hakuolewa na wewe unafikiria utaolewa na nani? Ama china lako hakuoa na wewe unataka kuoa? Wo utaoa nani? Na kitofu chako hasi cha kuoa. Maana hata machina iko na kitofu. Machina, china hilo ambao unaloitwa. Jina hilo maana yake ni gani? Mwenye hilo china ni nani? Ni kitofu. Angalia kitofu yako mtu wa Mungu ni gani? Tuache hii mambo ya Wakristo. Tunaasimu mambo. Tunasema hiyo itafanyika. Hii mambo itafanyika. Na kama ifanyiki, kwa nini unapitia the same challenges na mama yako? Kwa nini unapitia the same challenges na, na, na dada yako na unasema hakuna hii mambo? Dada yako mkubwa hako olewa, wewe uchaolewa. Na mwenye ameolewa baada anapitia shida anataka kutoka lakini anashindwa anavumilia. Na labda unasema utaingia kwa ndoa ya nani? Utakaa hapo utasaa utatupua. Why? Kwenu watu wakai kwa ndoa. Kabla hujaasimu mambo, chungusa kwanza unaasimu nini? Maana wao na yasium lakini wao wao hawajaasium bado wao wanaiafuatilia. Eh? Kuna wengine wanakuta kwamba kitofu cha kwao ni cha kukufa na HIV. Babu yako alikufa na HIV, nyanya yako alikufa na HIV, baba yako alikufa na HIV. Hiyo kitofu kinafuata hivyo. Na watu ambao wanakuta familia kwao, makaburi zimepangana hivi. 
mpaka wametenga sehemu ya machanesa sitawekwa kuna machoa det yani wametenga ka sehemu wanachoa hapa ndio machanesa sitakuwa sinawekwa hiyo inaitwa premature death na iko familia sasa lazima angalie kitufu jenu ni gani watu wanaishi miaka mingapi duniani watu wanafanikiwa maisha watu wanaolewa watu wanaendelea watu wanapenda machirani ama watu wanasimama na wengine ama wewe kitofu chako ni gani lazima mtu wa Mungu ukae chini ili uchiulize nimekupatia dakika mbili uingie ndani kupitia hiyo ringi ambayo nimekuwekea pale unaweza kupitia YouTube au lo Facebook uingie ndani uniambie kwamba kitofu ya kwenu ni gani na che haya mambo yako karibu ndani haya mambo yako I'm waiting for you haya mambo ninayoongea yako kuna watu ambao wanateseka kwa ajili ya mambo ya wazazi waliopitia ama mababu waliopitia kunayo hiyo mambo ama ni mambo haya ambao ninachitengenezea hapo hebu ingia uniambie hii mambo yako mtu wa Mungu. Mimi nimeyaona yakifanyika. Tangu nilipoanza madhabahu ya Max Mwinga au Chimini. Nimeona wengi ambao wamekuja kanisani. Wanateswa na watu ambao waliokufa hata wako hai, lakini bado wanawatesa. Kwa hivyo tusiasimu mambo, bali tupigane na hayo mambo, tukatanishwe na kitovu. Naweza kanifikia kwa hiyo namba ambayo inapita chini ya skrini yako. Na ili nipate kuombea kuomba na wewe nipate kukutenganisha na kitofu cha kwenu. Kama unaweza ukaniamini. Bali kama utaniamini usisugulike. Kiamini hii madhabahu inaweza ukakusaidia. Chukua hiyo namba nipigie. Lakini kama utaiamini basi usisugulike. Wacha mwenye ambaye atakayeamini atakuja atasaidika kwa sababu ya neema zake Bwana. Napo kuongojea ingia ndani, hebu sikia hii usuda. Usikie kile ambacho Mungu anafanya kupitia hii usuda tu listen this amen god bless you listen this again Wasieni jua kwa majina naitwa Rukia ni makoka ya Sioni Bwana. Ni kweli tangu Jumatatu nilikuwa mgonjwa nilikuwa na mwana mbavu Bwana Yesu asifiwe. Ni marangu ya pili ku mwana mbavu maana pia nilikuwa kwa class 7 pia zilikuwa zikitatizo. Lakini kule kwenye nilikuwa naishi yani waliona tu kama ni ni ugonjwa tu. Nilipelekwa hospitali lakini na hapa juzi sikupeleka hospitali bali niliponywa na Mungu Bwana Yesu asifiwe. Nilikuja nikajaombewa na paka saa hii Amen. Amen. Ni baada ya uponyaji, listen this again. Nikasikia kitu imenishika hapa kwa mgongo bwana asifiwe. Na yani ilikuwa inaniuma kiasi siwezi nikainama, yani nikiinama nisinuke ama nikikuwa niki nimesimama nisiname bwana asifiwe. Like hiyo eh, usiku wa mande nikalala nikimwa mtumishi uh, wa Mungu akaniombea nikatulia kidogo eh, eh, nikalala nikimwa after tukaamkia Jumaine kao kuja maovu ya asubuhi bwana asifiwe. Mm -hmm. nikaombewa hapa nikasikia imetulia. Lakini shetani bado alikuwa anani, ananiadama. Jumatano utuka <coughs> eh, usiku wa Jumaine nikalala tena ikiniuma. Nilikuwa nasikia ni kama vile umeshakuwa na kinonda ina iko na ushaa vile inafanyaga yani nilikuwa nasikia huku hapa katikati na mwisho na mwisho bwana asifiwe. Mm -hmm. Lakini siku ya Jumatano nikafanyiwa deliverance mahali hapa asubuhi maobi asubuhi bwana asifiwe mm -hmm. e, nilipona hapo hapo uchungu ikaisha hapo hapo na baka wa leo ninashukuru Mungu kwa sababu singeweza kufua hata si kuosha fiombo ilikuwa ni shinda kwangu lakini siku, siku ya leo nilifua nguo na hakuna kazi sifanyi maana Yesu aliniponya bwana abariki nitie nguvu na mwe na imani Yesu atawaponya God bless you so much. 
So mtasamachi mwari popote uliko Na amini kwa mwamebarikiwa na hizo usuda bao simepita pale Hapa kuna hitwa maximum healing at each ministry Mwambasa msomoroni kasonzo Na bakucha hapa Kuwa na imani kwamba Mungu ata kutendea Tuna upagusi wa rangi Wara upagusi wa kabira Wara upagusi wa kidini Njo upate ukombozi wako Na upate kuinuliwa na buwana Yesu Kristu Na naamini kwamba ata kubariki Adaka niweze kutuchese wimbo moja Alafu ninarudi kwa chiri ya maumbi maana Nimekongo chungi endani Umekata kuigi endani Obo sinabudi kutamadhisa show Ni kwa sababu ya kwamba Ni viema Ninaungojia komenti yako ni kusome Unakuta kwamba Ni wachache Tasa unakuta kwamba Sinabudi ya kumadhisa show Obo tusikia yu imbo Alafu tutapata pale Tukiweza kubarikiwa Na buwana wa majeshi Ataenda kutubariki Na ataenda kututenda Mambo makubwa Kwa chili ya utukufu wake buwana Mana yeye ni mungu Mwenye uweso na mwenye mamula kayote Tunapo chipanga kuomba
Kote suzo machi Elisa nitorupesiu Kwa sababu ya wimbo mzuri Wana kubariki na kuongeze neema Uweze kupereka njiri mataifu uh, Basi mungu wa mbinguni ya wabariki Watasamachi wote wa Maximum TV Kenya Na lili channel May the Lord bless you so much Mulio tupata kupitia Facebook Live And YouTube Live May the Lord bless you Na minu kwa mbarikiwa kupitia Ile neno ambao tumeweza kusungumza Na umebarikiwa kupitia usuda Basi buwana kubariki Inaomba ni kuage Na kabla sikia kuwa ningependa ni kukumbusha mambo matatu Kwa chiri ya kanisa letu Ambao tunayo sumamia Na pamocha na tuweze kurudi kwa maombi. Tukona morning devotion ya ni Tuesday to Friday. Inaasa kumina mbili ya subuhi mbaka saa mbili ya subuhi. Kwa para unaweza kuwa na nafasi ya kuja kanisani. Basi njo tuweze kwa budu pamocha. Asubuhi saa kumina mbili mbaka pale saa mbili. Kira siku kwanzia Tuesday mbaka Friday. Tukona ibada ya prophetic healing and deliverance. Ambao inaasa saa kumi ya chioni mbaka saa mbili ya usi. Siku, tunakukaribisha tubade kubarikiwa kwanzia Tuesday to Friday One on one unawezo kanipata kila siku kwanzia saa tatu ya subuhi Niko kanisani kwa chiri yako Jo tupatane one on one Tuweze kusauliana na wetuweze kuomba pamocha Na amini ya kuomba utabarikiwa Kuna wakati isa kuwa nafanya one on one Mana watu watakuwa wengi na sita kuwa na nafasi hiyo Hundi wakati chukua nafasi yako Jo tuombe na wewe na utabarikiwa Kwa na emazake buwana Utapata ushidi wako Siku ya chumabiri tukuna ibada ambayo inaansa Pare muendo wa saa moja Baka pale saa kumi Jo tubarikio pa moja Chumabiri hii tukuna ibada ya kununua vyombo Naweso kakucha kanisani na mchango wako Hili tupata kununua vyombo Tufanyi mungu kazi Sapoti yako na itachi Iwapo unabarikiwa na neno hili Nao kupiria katika television hizi Basi unaweza kakucha kanisani Pia uweze kusuma manazi Na kama utaweza labda ukombali, hautaweza kufika, unaweza ukatumia iyo namba iko pare kwa inaitua till number to support the program, unaweza ukatuma mchango wako pare. Na ama unaweza ukatumia iso namba siko pare chini ya screen yako, sinaopita pare chini ya screen, unaweza ukatumia iso namba mbili, zote ni zangu na unaweza ukanifikia. Wachia pia ya maombi, unaweza ukabarikiwa, mtakuombea. Na mungu wa mbiguni ata kutena mema Obo na mbo barikiwe Oja tuombe Oja mbao kupare ucha koka Rudia mambi ya nyuma yangu Ili tupate kuomba Na pamocha ni taombe ya wote Na tutabarikiwa Sema buwana yesu Na tubu dhambi na makosa Buwana yesu unitakaza kwanzia leo Unifanya kuwa chombo chako Unifanya kuwa mwanao Puta china lango kwa kitabu cha mauti Na uandike china lango kwa kitabu cha usima wa mirele Buwana yesu na mbo unitakaze Na damu yako Wachira na Yesu Kristu na omba na atana kwa mini. Sewa mina ni meokoka. Baba karika china na Yesu. Asante mfarme wa mani. Baba kwa chiri ya neno lako ni mepita. Baba kuhusu ngubu ya kitofu. Na mini ya kwamba kuna mtu ambao chawa jiru umefundisha. Baba kupitia roo wako. Na mtu buwana mebata kuelimika. Na kuna mtu buwana mebata kuchifundisha jambu. Na omba baraka zako na ushidi wako farme. Ukatawale karika china na Yesu. Nina kuita buwana wa majeshi. Bariki yu buwana meokoka siku ya leo. Na mtenga bali na kira roa ya dhambi. Na mtenga bali na madhabao yote kinyume. Karika china yesu. Naombea yule buwana ambao ni mgonjwa. Yule ana mtoto. Baba naombea uwa fungue. Naombea yule buwana ana kazi mfungue. Yule buwana analia kwa chidi ya shinda mbali mbali. Naombea shindi wako uwanekane chui yao. Karika china yesu. Naombea buwana director wa television ni chawa jire ya Maximum TV Kenya. Na hata lili channel farm. Na kabidi watenda kazi wata wa television hizi. Baba wabate kubarikiwa. Masapiki wote wabate kubarikiwa. Wote buwana wa majeshi wainuliwe na wewe. Wachina la yesu kesu. Tunaomba na atana kwa mini. Amen. Amen. Uwe na wakati mwema, na wakati mzuri, wakati wa ushindi. Na saidi ya yote, usisao, usubscribe, lili channel, YouTube, na Maximum TV Kenya, YouTube. Na buwana atakubariki. Five minutes coming, tutakuwa live, katika Facebook, live peke yake. Tukinena kuachili ya uimbachi. Wabu nataka tuingie, katika sifa time. Na mungu wa migoni atakubariki. Salam. Mithero presiu. In Jesus.
Nem. God bless you so long. Mm. 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 Mm.